ამ ვიდეოში ჩვენ ვუპასუხებთ ნამახვან ჰესთან დაკავშირებულ არაზუსტ, ცდარ და მანიპულაციურ არგუმენტებს, რომლებსაც პროექტის მხარდამჭერები სხვადასხვა ფორმატში ავრცელებენ. ნამახვან ჰესის კასკადის ტენდერის პროცედურები იყო სრულიად გამჭირვალე, შეესაბამებოდა არსებულ კანონმდებლობას და ყველა ის ბრალდება, რომელიც გავრცელდა ამ დღეებში, სრულიად უსაფოძულო არის და მოკლებულია ყოველგვარ ლოგიკას. ნამახვან ჰესის ტენდერი სრულად დახურული და გამჭირვალე იყო საზოგადოებისთვის. 2017 წელს გიორგი ჩიქოვანის მოადგილე ამბობდა, რომ ფონდი საჯარო უწყება არ არის. და ამიტომ არ იყო ვალდებული შერჩევის შესახებ ინფორმაცია გაესაჯაროებინა. თითქოს შეიცვალა ინვესტორი და ჩანაცვლდა ახალი ინვესტორი, ეს ასე არ არის. განაცხადის გაკეთების დროს ამ კომპანიის დამფუძნებლები გახდნენ ნორვეგიული კომპანია Clean Energy Group და თურქული კომპანია ENCA, ვინც ასევე დღეს წარმოადგენენ ამ კომპანიას. სინამდვილეში, ნამახვან ჰესის განმახორციელებელი კომპანიის შერჩევისას კომპანიის წილების 100%-ის მფლობელი ნორვეგიული Clean Energy Group იყო. წილების ნაწილი ENCA მხოლოდ ტენდერის დასრულების შემდეგ შეიძინა. ხელშეკრულების მოძიება შეუძლია ნებისმიერ მსურველს ღია სივრცეში, მათ შორის ჩვენი კომპანიის ვებგვერდზე. ხშირად მსგავსი ხელშეკრულებები კონფიდენციალურია, თუმცა ჩვენ გამჭრილობა ვარჩია და ის გამოაქვეყნეთ ჩვენი კომპანიის ვებგვერდზე. ნებისმიერ თქვენთაგან შეუძლია რომ ჩამოტვირთოს წინამდებარე დოკუმენტი და დასვას ნებისმიერი კითხვა. სინამდვილეში ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ ეკონომიკის სამინისტროს არაერთხელ მიმართეს მისი გასაჯაროების მოთხოვნით. თუმცა ამ მოთხოვნებს სამინისტრო უპასუხოდ ტოვებდა. ხელშეკრულება გაფორმებიდან 2 წლის შემდეგ ჟურნალისტებმა მოიპოვეს. 2021 წლის 25 მაისს გაჟონა იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადებულმა დასკვნამ, რომელიც ხელშეკრულების ხელმოწერამდე კრიტიკულად აფასებდა სახელმწიფო ინტერესების დათმობას ამ პროექტის სასარგებლოდ. მოდით მოუსმინოთ მიხეილ სარჯულაძეს, რომელიც ხელს აწერს დოკუმენტს მაშინ ის იუსტიციის მინისტრის მოადგილე იყო, ნახოთ რას ამბობს ამ დოკუმენტზე. მგონია რომ აქ ესე იდგეს საკითხი რომ ვინმე მოითხოვა არ ის ეს აღაცა ეს არ მგონია ესე იყოს ეს დოკუმენტი არსებობს ეს არის სტანდარტული პროცედურა სოციალური სამართლიანობის ცენტრმა 2021 წლის 18 მარტს მიმართა იუსტიციის სამინისტროს დასკვნის მოწოდების მოთხოვნით თუმცა სამინისტროს მომზადებული დოკუმენტი არ გაუსაჯაროებია რის გამოც ორგანიზაციამ სასამართლოს მიმართა იუსტიციის სამინისტროს მიერ გასაჯაროებული კრიტიკული დასკვნის პასუხად, ენერგეტიკის განვითარების ფონდი აცხადებს, რომ იუსტიციის სამინისტროს დოკუმენტში შემავალი ყველა სავალდებულო შენიშვნა დადებული ხელშეკრულების საბოლოო ვერსიაში გათვალისწინებულ იქნა. ხოლო არასავალდებულო შენიშვნებთან დაკავშირებით სხვადასხვა დასაბუთებაზე მიღებული გადაწყვეტილება დადგა, რაც ასახულია შენიშვნების ფურცელში. შენიშვნების ბარათი ადასტურებს რომ იუსტიციის სამინისტროს შენიშნების ერთი ნაწილი ინვესტორის ინტერესებიდან გამომდინარე ხელშეკრულების პროექტში გათვალისწინებული არ არის. შენიშნების მეორე ნაწილი მთავრობას წარედგინა განხილვისთვის, თუმცა საბოლოო რედაქციაში არც ისინი გაუთვალისწინებიათ. რა არის პატარა საქმე ის რომ კაშხლის შედებლობა რომელიც ძირითად წუხილს და შფოთს იწევს მოსახლეობაში გადაიდება მიხოთ იმისა რომ ეხლავე იყო დაგეგმილი და კვლევები რაც აუცილებლად საზოგადოება თვლის რომ უნდა იყოს გადამოწმებული თუმცა ჩვენ მიგვაჩნია რომ კარგად არის ჩატარებული მაგრამ მაინც იმისთვის რომ ჭოჭმანი მოიხსნა სიმშვიდეს უფევდეს მზადვართ რომ ჩავატაროთ ხელახლა ისევ 14 მარტს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა განაცხადა რომ ჰესის ძირითადი ნაგებობების მშენებლობაზე კვლევების ნაწილის ხელახალ გადამოწმება ვალიდაციამდე მორატორიუმი ცხადდებოდა. ენკამ სამინისტროს ბადის გაგძელების თხოვნით ამ განცხადებამდე თითქმის ერთი თვით ადრე მიმართა. რის საფუძველზეც ენკას სრულყოფილი სამშენებლო დოკუმენტაციის წარმოდგენის ვადა ერთი წლით გაუხანგრძლივდა. ეგრეთ წოდებული მორატორიუმის გამოცხადებისას ენკას კაშხლის მშენებლობის დაწყების უფლება ისედაც არ ქონდა.